हेलो फ्रेंड वेलकम टू आर चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थ्री के पहले मॉड्यूल का टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ए इसके पहले के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बात किया था कौन कौन से टेक्निक हमको फॉलो करना है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम टाइप ऑफ ड्रग जब हम किसी भी ड्रग के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं उसके पेरीफेर नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकिन हमारा टॉपिक पहले ही क्लियर कर दिया कि हमको बात करना है पेरीफेर नर्वस सिस्टम में जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सबसे पहले उस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जानते हैं स्टडी करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम नर्वस सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के आने और जाने वाले पूरे नर्व्स को कंट्रोल करता है उनके सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उनके रिस्पॉन्स को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है ऐसा सिस्टम कहलाता है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू पेरीफेल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेल नर्वस सिस्टम मतलब होता है कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पेरीफेरी में हुआ जाता है और ये नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले सिग्नल को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं बॉडी के इफेक्टार ऑर्गन तक पहुंचाते हैं ताकि उसके इंस्ट्रक्शन का हमारा बॉडी और हमारे जुड़े हुए ऑर्गन या तो मसल्स उसको परफॉर्म कर सकें रिस्पॉन्स शो कर सकें और उसका उल्टा ये होता है कि आने वाले मैसेज को जो कि सेंसरी नर्व होते हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मसल से सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और वापस उठा करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा सिस्टम जो इस तरह के परफॉर्म करता है लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है वो कहलाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पेरीफेरी का सिंपल सा मतलब होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो मेन हमारा टारगेट है या कोई भी अगर आप नॉर्मल बात करते हैं तो उसके चारों ओर पाया जाने वाला कहलाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फिर दूसरा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का सेंट्रल कहा गया है क्योंकि ये पूरी बॉडी के फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटी को कंट्रोल करता है अगर कंपोजिशन वाइज बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक है ब्रेन दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज इक्वल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन दो मेन पार्ट के अलावा जो भी हमारे बॉडी में नर्व्स पाए जाएंगे नर्वस सिस्टम पाए जाएंगे उन्हें हम सिंपली पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं इसके पहले के वीडियो में हमने काफी सारे टर्म्स एंड उनके डेफिनेशन अपलोड किए हैं आप लिंक में जाकर के उस डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है आप चाहें तो यहां भी क्लिक करके पहले के वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताए हुए हैं उसके बाद इनको अगर हम फर्दर सब क्लासीफाई करेंगे तो आप क्लासिफाई कर पाएंगे पेरीफेल नर्वस सिस्टम को दो मेन टाप में दैट इज ई फ्रेंड और ए फ्रेंड फ्रेंड और एफ फ्रेंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन उनके नाम पड़े हैं अगर कोई ऐसा नर्व जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उसके मैसेज को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करे बॉडी के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंच करके उसको रिलीज करे दैट इज कॉल्ड ई फ्रेंड नर्वस सिस्टम ई फ्रेंड मतलब होता है एग्जिट करना ये एक ट्रिक है ई फ्रेंड का बेसिक मतलब होता है वहां से निकल करके तुम कहीं और पहुंचना जहां कि आप बात कर रहे होते हैं लेकिन याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक है ई फ्रेंड मतलब जो वहां से निकल जाए एग्जिट हो जाए दैट इज कॉल्ड ई फ्रेंड जब कभी भी हमारी बॉडी कोई सिग्नल रिसीव करती है तो उस रिसीव किए सिग्नल के रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स या एक्शन प्रोवाइड कराती है ये एक्शन थ्रू ई फ्रेंड नर्व हमारे एक प्रीज सैनेप्टिक नर्व पे पहुंचता है प्री सैनेप्टिक नर्व के बाद ये ट्रांसमिट होता है पोस्ट सैनेप्टिक नर्व में और ये पोस्ट सैनेप्टिक नर्व का जो आखिरी टर्मिनल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल बटन्स हैं ये हमारे मसल्स पे ऑर्गन पे प्रेजेंट सरकार के साथ टाइप करते हैं बाइंड करते हैं तो जो हमारा सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्री सैनेप्टिक में पोस्ट सैनेप्टिक में पहुंचने से पहले वो बायोलॉजिकल या यानी कि केमिकल सिग्नल बदल जाता है और ये केमिकल सिग्नल अपना अपना इफेक्ट शो करते हैं दिस इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जहां पर हमारा न्यूरोन और मस्कुलर ज्वाइंट होते हैं ये पूरे सिस्टम में आप दो सिस्टम दो ऑर्गन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट पाएंगे एक नर्वस सिस्टम दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर के हमारी बॉडी को एक होमोजोनाइज कंडीशन में मेंटेन करते हैं सिग्नल को प्रॉपर प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करते हैं तो सिंपल से अगर हम कंक्लूड करेंगे इफरेंट नर्वस सिस्टम को तो ऐसे नर्वस सिस्टम जो कि मैसेज को प्रोसेसिंग होने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके बॉडी के इफेक्ट आरोगान तक पहुंचा दें यानी कि जो सी से निकल रहा हो वो कहलाता है एफरेंट नर्वस सिस्टम दूसरा है एफरेंट नर्वस सिस्टम या एफरेंट नर्व वगैरह बात किया जाए तो एफरेंट का मतलब होता है आना ए फोर ए
वहां तक ड्रॉप आउट करता है टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रॉप आउट करता है तो ऐसे सारे सिग्नल्स को हम बात करते हैं कि ये सिग्नल एफरेंट नर्व के थ्रू आ रहे हैं एफरेंट मींस आना और एफरेंट मींस निकलना एग्जिट होना इन शॉर्ट कंक्लूजन ये कहता है कि कोई नर्व सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ब्रेन की ओर स्पाइनल कॉर्ड की ओर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एफरेंट और ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि से बॉडी में जा रहा है दैट इज कॉल्ड एफरेंट सो एफरेंट फॉर आना एफरेंट फॉर वहां से निकलना ये दो सब क्लासिफिकेशन है अब हम एफरेंट नर्वस सिस्टम को या एफरेंट नर्व को और सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं दैट इज सोमेटिक और ऑटोनॉमिक सोमेटिक का दूसरा नाम होता है वॉलेंट्री इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है डेफिनेशन के अंदर बताया है कि सोमेटिक क्या होता है अगर आप बात करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम या वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम की तो ऐसे नर्व जिनका कंट्रोल हमारे ऊपर होता है वॉलेंट्री मीन्स विच इज हैविंग कंट्रोल जिसपे हमारा कंट्रोल होता है दैट कॉल्ड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो स्केलेटल मसल्स पे ऊपर जो नर्व्स पाए जाते हैं वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम यानी कि वॉलेंट्री नर्व्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे स्केलेटल्स हमारे बोन्स जो कि लोकल मोशन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं इन पे पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है हमारे विलिंग और नॉन विलिंग के हिसाब से इनके मूवमेंट होंगे तो अगर आप बात करते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम तो उसके एग्जाम्पल में स्केलेटल नर्वस सिस्टम आ जाएगा उस पर हमारा कंट्रोल होता है सो ऑल दोज ऑर्गन ऑल दोज नर्व जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा वो सोमेटिक या वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहलाएगा उसका दूसरा पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसका हमारा हेडिंग ही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ए एन एस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना हुआ है ऑटोनॉमिक सिटी से ऑटोनॉमिक सिटी मतलब होता है ऐसा ऑर्गन या ऐसा प्रोसेस जो अपने आप स्टार्ट हो जाता हो इनिशिएट हो जाता हो और उस पर किसी हमारे कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होगा वो बैसल डिफॉल्ट अपने आप को काम करना शुरू करेगा दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक अब इसी ऑटोमेटिक के वर्ड को अगर हम नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम जिसका फंक्शन खुद होता है खुद से परफॉर्म करता है जिसके फंक्शन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता हमारे वॉलेंट्री यानी कि विलिंग पावर का कोई इफेक्ट नहीं होता वो कहलाता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो ऑल दोज काइंड ऑफ स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स ग्लैंड इन पे हार्ट रेट लंग्स के एक्टिविटी इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता तो दीज आर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे बट हमने जो आज का टॉपिक उठाया हुआ है लिपिन कॉर्ड के लेटेस्ट एडिशन लिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट बुक हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ एंट्रिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तीनों का मतलब हमने पहले ही पहले वीडियो में बता चुका है कि इनके बेसिक डिफरेंशन क्या होते हैं आज हम उनके थोड़े से डिटेल में बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की फिर उसके बाद आगे ऊपर जाएंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को अपोजिट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके एक्शन किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन पे दिखते हैं यानी कि किसी ऑर्गन पे सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक का किसी ऑर्गन पे सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट दिखेगा लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है बाकी जो ऑर्गन है वो मिक्स फंक्शन है यानी कि दोनों पे दोनों का इफेक्ट पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों का इफेक्ट उस ऑर्गन पर दिखता है डिटेल से देखने के लिए हम सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने उसी हिसाब से क्लासिफाई किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ होगा वो ये है कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो आपके बॉडी के साथ यानी कि सीधा सीधा कहूं तो आपके साथ सिंपैथी शो करे और सिंपैथी मतलब होता है एक सहानुभूति और सहानुभूति की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कोई जो कंडीशन है वो हमारे अगेंस्ट हो हमारे फेवरेबल ना हो एडवर्स कंडीशन में हो तब हमको किसी की सहानुभूति यानी कि साथ की जरूरत पड़ती है तो सिंपैथेटिक को आप अगर याद करने का ट्रिक पॉइंट आप देखेंगे तो ऐसा सिस्टम जो आपको इन द टाइम ऑफ नीड एडवर्स कंडीशन में सपोर्ट करे साथ दे दैट इज कॉल्ड सिंपैथी दे दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको हम ट्रिपल एफ के नाम से भी जानते हैं इसका जो रिस्पांस है वो नोन एज अ ट्री एफ दैट मींस फियर फाइट एंड फ्लाइट डर फाइट करना और वहां से चले जाना इन तीनों कंडीशन में हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये एनर्जी थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनकी एक्टिविटी के थ्रू हमको मिलता है जिसका एग्जांपल हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं जनरली अगर आप बात करते हैं इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो हमारे बॉडी को ये उस एडवर्स कंडीशन से रिमूव करने में काफी हेल्प टू होता है उसके बाद हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक
बोल सकते हैं कि आपके फियर एंड फाइट में काम करता है तो हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट और डाइजेस्ट करने के लिए कंडीशन में हमको सपोर्ट करता है रेस्ट और डाइजेस्ट करने का मतलब ये है आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी सारी एक्टिविटी जिसमें एनर्जी कंजर्व होती हो एनर्जी प्रिजर्व होती हो वो रेस्ट कंडीशन कहलाता है और डाइजेस्ट मतलब ऐसे सारे सिक्रेशन ऑफ दोज हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूसेस जिनका यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में और अदर टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होता है इसलिए पैरासिम्पथेटिक टर्मस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क या क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क तो सिंपली इट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे दैट इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम बेसिकली ये जी के जितने पार्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जी पैनक्रियास गॉल ब्लेडर इनमें इनका जो डिस्प्रेड है स्प्रेडिशन है वो पाया जाता है और इनको इसीलिए कहा गया है ब्रेन ऑफ गट यानी कि गट का ब्रेन जो कि डिसाइड करता है कई बार हम ये वर्ड को भी यूज करते हैं गट फीलिंग्स आ रही है दैट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रिक सिस्टम एंट्रिक नर्वस सिस्टम उसके अगर हम बात करते हैं कि इसका किन किन पार्ट पे कौन कौन से एक्शन पे कंट्रोल होता है तो बेसिकली इट इज मोर्टेलिटी एक्जोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन पे काम करता है मोर्टेलिटी मीन्स गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी गैस्ट्रिक एम्पलिंग टाइम पर जो मूव करता है प्रेस्टलाटिक मूवमेंट जो एक वेब लाइक मोशन है उस पर इसका कंट्रोल होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन पे भी इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड हैं जो कि अपने सिक्रेशन को बाहरी थ्रू पहुंचाते हैं और एंडोक्राइन थ्रू द स्पेसिफिक वे इसको सर्कुलेट करते हैं तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का जो काम है वो है एंड्रिक नर्वस सिस्टम का तो ये हो गया उनका बेसिक क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन शॉर्ट में फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इसके पहले के वीडियो में हमने दो सजेशन दिए थे सजेशन वन कहता था कि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एच उसकी जाननी जरूरी है दूसरा उस टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको नोट डाउन करना है और जब तक आपको उसके टर्म्स के स्पेसिफिक मीनिंग आइर हिंदी और ओरिजिनल लैंग्वेज में समझ नहीं आती तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है बेसिक टर्म्स हमको समझ में आना है उसमें हमने ये भी कहा था कि एच की रीडिंग करना ये आपके आधे हिस्से का टास्क है बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाना यह हमारे हिस्से का काम है तो प्लीज एक बार इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एनाटॉमी पढ़ लें क्योंकि तो हम फार्माकोलॉजी में एनाटॉमी को ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हैं अगर फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक और प्रायसिपैथिक नर्वस सिस्टम को तो हम उनको उनके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं उनके वर्ड को उनके फंक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं एक चीज याद रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको सिंपैथी देगा और आपको एडवर्स कंडीशन से निकाल करके फेवरेबल कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा और पैरासिपैथेटिक मोमेंट आपको रेस्ट और डाइजेस्ट करेगा एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट तरीके से मेंटेन करते हैं दोनों बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए काम कर रहे होते हैं इसलिए हमारी बॉडी एक इस डायरेक्शन में दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो जो नेट रिजल्ट है वो हमेशा बैलेंस करने की ओर ही मूव करता है सबसे पहले हम बात करते हैं आईज की तो जो आई है इसमें दोनों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दोनों का इन्वॉल्वमेंट है दोनों नर्व अपना इफेक्ट शो करते हैं अगर हमें स्पेसिफिकली आपको समझाने के लिए दो कलर यूज किया हुआ है रेड कलर और ब्लू कलर जो रेड कलर में एक्टिविटी दी गई है दैट इज स्टैंड फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होगा और जो ब्लू कलर में हमने लिखा हुआ है वो एक्शन होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पुपिल को डायलेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पुपिल को कॉन्ट्रेक्स करता है तो इन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन और या स्पॉन्स्टिक्स में क्या असर पड़ता है ये आप देख सकते हैं पुपिल डायलेट होगा तो पुपिल के डायलेशन से पुपिल का साइज बढ़ेगा और अगर पुपिल कंस्ट्रिक्ट होगा तो पुपिल का साइज कंस्ट्रिक्ट हो रहा है जिसको आप डायग्राम से सिंपली रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख सकते हैं अब ऐसा क्यों होता है और हमारे जो कंडीशन था कि फियर फाइट और फ्लाइट या रेस्ट और डाइजेस्ट इन दोनों का इन दोनों से क्या लेना देना है देखिए जब कभी भी हम अंधेरे में होते हैं जब कभी ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पर चीज़ें हमको क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं वहाँ पर हमको एक बेसिकली फियर कॉज होता है एनवायरमेंटल के द्वारा एक एफरेंट सिग्नल आता है जो कि हमें फियर कॉज करता है इसके के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी उस चीज को मेंटेन करने के लिए उस कंडीशन में आपको एडजस्ट करने के लिए आपको होमोजेनाइज कंडीशन मेंटेन करने के लिए या आपको सिंपैथी देने के लिए कोशिश करती है कि आपके जो पुपिल है वो डायलेट हो सके पुपिल डायलेट होने के वैसे इसका साइज आप देख सकते हैं इंक्रीज होगा और मैक्सिमम जो लाइट अवेलेबल होगा उस, उस पर्टिकुलर स्पेस पे उसकी लाइट की मैक्सिमम एंट्री को बढ़ाएगा ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उस चीज को विजुअलाइज कर सके और चीजों को साफ साफ
कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और उनके साइज छोटे हो जाते हैं ये दोनों चीजें आपको समझा रही हैं कि कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कराते हैं दूसरे ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई की ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पे दोनों अपना अपना इफेक्ट शो करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको डायलेट करता है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिसकी वजह से इसका सिक्रेशन बढ़ता है अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल कंडीशन काम करते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम उस समय ये डायलेट करेगा डायलेट करने की वजह से हमारे जितने भी सिक्रेशन है उनका लेवल कम होगा और हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटी है उनके मूवमेंट को इंप्रूव करेगा बट इन केस ऑफ पैर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो सिक्रेशन है आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन है उनका इंक्रीज होगा और हमको वो रिलैक्स प्रोवाइड कराएंगे इसके बाद हम बात करते हैं अगला जेनेटियल पार्ट की दैट इज मेल इन जेनेटियल पार्ट ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इजेकुलेशन को इंक्रीज करेगा और जबकि पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम इरेक्शन को इंक्रीज करेगा पेनाइल इंक्रीशन और पेनाइल एजुकेशन को ये इंक्रीज या इनिबिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं सलावरी ग्लैंड की सर सलावरी ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड जिनसे सलाइवा सिक्रिट होता है और ये बेसिक इन्वॉल्वमेंट होते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए तो अगर आप देखेंगे सलावरी ग्लैंड में तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थिक और विस्कस सिक्रेशन बनाता है जबकि पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम इसके अपोजिट वाटर सिक्रेशन को इंक्रीज करता है जिससे मैक्सिमम आपके पैलेटेबल फूड पार्टिकल का साथ इनका मिक्सिंग होगा और उस डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी सलाइवा के थ्रू मिक्सिंग के थ्रू तो आपको वो एक डाइजेस्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट हेल्प करता है फिर हम बात करते हैं हार्ट की तो हार्ट में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करता है हार्ट रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा हार्ट रेट बढ़ने के कारण से हार्ट के द्वारा पंप किया जाने वाला वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ेगा जो आपको एडवांस कंडीशन में फेवरेबल सपोर्ट करेगा हार्ट रेट बढ़ने के कारण से हमारी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी और न्यूट्रिएंट जो ब्लड में डिजोल्व है और ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजोल्व है वो आप तक एडिक्वेट मात्रा में पहुंचेगा ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगा जिसकी वजह से आपको उस एडवर्स कंडीशन में डिसाइड करने की ऑक्सीजन के थ्रू अपना परफॉर्मेंस करने की और न्यूट्रियन मिलने की वजह से ज़्यादा अच्छे से काम करने की प्रॉपर्टी मिलेगी थ्रू द हार्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से और ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से प्रयास इसमें साथ ही लिया हुआ है कॉन्ट्रेक्टिविलिटी कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट ज्यादा दस कॉल कॉन्ट्रेक्टिविलिटी तो हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो ब्लड होगा वो कुछ ज्यादा होगा आपको मालूम है आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आने के बाद वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और थ्रू आउट द बॉडी उस चीज को ब्लड को सप्लाई करता है तो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होने से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो टेम्परेली जब तक उसका इफेक्ट है वो ज्यादा सप्लाई करेगा और जो कि हमने बताया है आपको सिर्फ शो करेगा फियर फाइट और फ्लाइट में यानी कि फ्लाइट में केस में आपको सपोर्ट करेगा अगर हम बात करते हैं पैर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की तो उसका जो इफेक्ट है वो जस्ट उसका उल्टा है क्योंकि तो ऐसा कंडीशन में आप देखे हैं सिंपैथेटिक में आपको भागने के लिए आपको रन करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है जबकि हमने देखा है कि पैर सिंपैथेटिक में आपको सीधे सीधे रेस्ट और एडजस्ट कर रहा है तो रेस कंडीशन में आप देख सकते हैं हार्ट रेट आपका कम हो रहा है कॉन्ट्रेक्टिलिटी आपकी कम हो रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा अल्टीमेटली एंड यू विल बी इन द नॉर्मल और रेस्टिंग कंडीशन ये तो बेसिक करता है सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो हार्ट रेट बढ़ते जाएगा कॉन्ट्रेक्टिविटी बढ़ती जाएगी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको एडवर्स इफेक्ट से थोड़ी देर के लिए तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी मिलेगी आप स्कैप जरूर कर सकते हैं बट ये अगर कॉन्स्टेंट रहा परमानेंट रहा तो आपके लिए या हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी तो जब तक एक्टिविटी फुलफिल हो जाती है जब तक आप उस एडवर्स कंडीशन से बाहर निकाल जाते हैं उसके बाद आपको वापस से रेस्ट और एडजस्ट कंडीशन लाना जरूरी है यहां पे रेस्ट मिलाना जरूरी है तो रेस्ट मिलाने का काम जो है हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और वो इसको इस तरह से काम करता है लिपिन कॉर्न में अगर आप देखेंगे तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ होगा वो डायग्राम काफी कुछ कहता है जिसमें दो ग्रुप एक रस्सी को खींच रहे हैं जैसे हम लोग गेम में भी करते हैं अगर दोनों तरफ इक्वल इफेक्ट लग रहा है दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो वो एक बैलेंसिंग कंडीशन में है और ये सिंपैथेटिक और नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ भी एप्लीकेबल है दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और नेट रिजल्ट हमारा में मेंटेन होता है फिर हम बात करते हैं अगले ऑर्गन की दैट इज जीआईटी सिक्रेशन या जीआईटी सिस्टम
डाइजेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखेंगे अगर आप बात करते हैं सिंपेथिक नर्व सिस्टम की तो ये गैस्ट यानी कि गैस्ट्रिक के मसल्स की मोर्टिलिटी को रिड्यूस करता है और गैस्ट्रिक मोर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फूड के डाइजेशन होने के लिए क्योंकि मोर्टिलिटी ज्यादा होगी तो फूड का एकदम एक्सप्रेशन ज्यादा होगा और इसकी वजह से डाइजेशन और मूवमेंट ज्यादा होगा और गैस्ट्रिक एम्पिंग टाइम भी अफेक्ट होगा इसके कारण से लेकिन अगर स्लो है तो हमारे साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी ऑपोजिट अगर आप बात करते हैं पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम की तो पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे मसल्स मोर्टिलिटी को जो कि जी में पाए जाते हैं इनको इंक्रीज करेगा मसल्स की मोर्टिलिटी ज्यादा होगी इसके कारण से फूड का डाइजेशन और फ्रूट का प्रोपुलेशन ज्यादा होगा और ये डायजेस्टिव कंडीशन में सपोर्ट करेगा नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा ब्लड वेसल्स लेकिन वो ब्लड वेसल स्केलेटर मसल में पाया जाए तो ऐसे मसल्स ऐसे ब्लड वेसल जो स्केलेटर मसल में पाए जाते हैं उन पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना इफेक्ट शो करता है यहां पे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऐसे ब्लड वेसल्स को जो कि स्केलेटर मसल में पाए जाते हैं उनको डाइलेट करते हैं और ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि स्किन पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और इन दोनों जगह हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम अपना इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है तो याद रखिएगा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम भी दोनों जगह अलग अलग इफेक्ट शो कर रहा है अगर आपके ब्लड वेसल्स स्केलेटर मसल्स के हैं तो वहाँ पर उनको डायलेट कर रहा है लेकिन अगर ये ब्लड वेसल्स स्किन के हैं आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के हैं तो इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा होता है अगला पार्ट है हमारा लेक्रामल ग्लैंड लेक्रामल ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड जहां से हमारे टीयर्स निकलते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं आइस पे और यहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्लू में लिखा हुआ है यानी कि यहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल नर्व नहीं है यहां पे पैरासिपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है अगर हम बात करते हैं पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम की तो पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे लेक्रामल ग्लैंड के स्टिमुलेट कर देता है यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ टीयर को इंक्रीज कर सकता है कभी भी जब भी टीयर का फॉर्मेशन होगा एक साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल से इसका रिलेशन है या नहीं है अभी के नॉट से स्योरली बट इसका साइकोलॉजिकल फॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी कोई भी टीयर जब हम इन कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन या सैड या सोरम मोमेंट में टीयर का एलिमिनेशन होता है जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन रोता है उसके बाद वो काफी रिलैक्स फील करता है और उसको जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो फेस कर रहा था वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है तो यानी कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये भी रेस्ट करने के लिए आपको मूव कर रहा है और ये आपके बॉडी को एडवर्स कंडीशन से निकालने के बावजूद आपको रेस्टिंग कंडीशन में लेकर के आ रहा है दैट मीन टोटली एक्टिंग अपॉन द पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे टीयर ग्लैंड पे लेक्रामल ग्लैंड पे सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं अगर किडनी की तो किडनी में हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है सिक्रीशन ऑफ रेनिन को इंक्रीज करता है और खासकर अगर आप स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन वाइज जाएंगे तो बीटा वन को इंक्रीज करेगा और अल्फा वन को डिक्रीज करेगा और यहाँ पे हमारे पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है सिर्फ और सिर्फ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है अगले ऑर्गन की बात करते हैं तो ये ऑर्गन नहीं है ये कुछ उनके डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ कैरेक्टराइजेशन है तो अगर आप बात करते हैं लेंथ वाइज सिंपेथेटिक और पैरासिपेथेटिक में क्या डिफरेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए अकॉर्डिंग टू द बी फॉर्म सिलेबस तो अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो जो आपके पैरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उनका शॉर्ट होगा उनकी लंबाई शॉर्ट होगी लेकिन प्री गैंगलोनिक पे उल्टा इसको हम लोग साफ साफ तरीके से बोलते हैं इन केस ऑफ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उनका प्री नर्व प्री गैंगलियोनिक नर्व शॉर्ट होगा और पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व उनका लॉन्ग होगा अगर आप बात करते हैं पैरासिंपेथेटिक की तो प्री गैंगलियोनिक उनका लॉन्ग होगा और पोस्ट गैंगलियोनिक उनका शॉर्ट होगा अब ये प्री गैंगलियोनिक पोस्ट गैंगलियोनिक क्या है इसके ऊपर भी हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है जब दो नर्व आपस में मिलते हैं और उन जो मिलने की जगह है दैट्स कॉल्ड साइनेप या जंक्शन तो उस जंक्शन के पहले का नर्व कहलाता है हमारा प्री साइनेप्टिक नर्व उस जंक्शन के बाद का नर्व कहलाता है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तो अगर आप इन्हीं प्री और पोस्ट कैरे में बात कर रहे होते हैं तो जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में है उनका जो प्री सेनेप्टिक है आप देख सकते हैं वो शॉर्ट होगा यानी कि जंक्शन के पहले का हिस्सा शॉर्ट होगा और जंक्शन के पहले के बाद का हिस्सा लॉन्ग होगा और इसी का उल्टा है हमारे पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम में फिर हम बात करते हैं उनके अगले कैरेक्टरिस्टिक की ओकेशन ऑफ लोकेशन लोकेशन का होगा इनका गैंगलिया के तो आप देखेंगे क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व हैं वो नर्व स्पाइनल कॉर्ड के क्लोज होंगे जबकि पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऑर्गन
उनकी अवेलेबिलिटी तो होगी लेकिन अगर आप संख्या के बारे में बात करते हैं तो सिंपेथेटिक ज्यादा होगा और पैरासिंपेथेटिक कम होगा सो फ्रेंड्स इस बात से जनरल इंडक्शन पार्ट वन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विद द क्लासिफिकेशन फोकस हमारा मेजर था कि आपको पता चले कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का काम कहाँ पे क्या है और पैरासिपेथिक नर्वस सिस्टम का काम कहाँ पे क्या है ये नर्वस सिस्टम बेसिकली बेस्ड है नर्व पे और हमने यहाँ पे नर्व का एक डायग्राम बनाया है जो आपको समझाएगा कि नर्व में कंडक्शन कैसा होता है दिस इज सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ नर्व और ये नर्व दो तरह के हो सकते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माइलिनेटेड नर्व सिस्टम पार्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज अ सेंट्रल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस और हमारी ये सेल बॉडी है एक्सोन हेलिकॉल्स है और ये एक्सोन है जब दो नोड के बीच में रोड ऑफ नैरवियर मैलिन सीट के बीच के जो जगह है इट्स कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर और ये जो आप उठे हुए स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज माइलिन सीट एंड ऑल दिस आर रूट लाइक स्ट्रक्चर और कॉल्ड डेंट्राइटिस और ये लास्ट में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बटन जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस आर द टर्मिनल बटन ऐसे न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइन करके प्री सनेप्टिक और पोस्ट सनेप्टिक नर्व को बनाते हैं और किसी भी इम्पल्स को एफ्रेंड और एफ्रेंड यानी कि आने या उसके ले जाने में कंट्रोल करते हैं अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि आपको नर्व से बारे में पता चले आगे आने वाले समय में इसके फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे कि कैसे कोई भी नर्व कंडक्शन होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेज कैसे होते हैं कैसे कोई नर्व सिग्नल अपना सिग्नल दूसरे नर्व तक पहुँचाता है और हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कंडक्शन और ट्रांसमिशन का एक ही नर्व के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक उस इंपल्स का ट्रांसफर होना मूव करना कहलाता है कंडक्शन और एक नर्व से पोस्ट नर्व के बाद दूसरे नर्व तक पहुंचना कहलाता है ट्रांसमिशन सो so, अलग अलग स्टेप्स हैं इनिशिएटिंग से लेकर के टर्मिनेशन तक का जिसका हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम उसको कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व कर सकें